என்ன பேசுறதுன்னு தெரில உணர்ச்சி பிளம்பாக இருக்கேன் ஏன்னா தலைவர் ஆக்சுவலி நான் இப்போ வந்து அம்பேத்கர் உருவத்தில் இருக்கிறதுனால தொல் திருமா சார் என்னால் தலைவர்னு அழைக்க முடியல ஏன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டவ சட்டத்தை இயக்கவ இயக்கியவர் பீம்ராவ் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் வழியில் மிக மிக பொறுப்புள்ள சாதாரண இது இல்லாமல் எவ்வளவு சின்ன அவருடைய சிறு வயது வாழ்க்கையெல்லாம் ஐ மீன் எல்லாம் படித்து பார்த்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பொசிஷன்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மிக மிக பிர பிரமிப்பாக இருக்குது என்னுடைய தத்துவங்கள் நான் வந்து அம்பேத்கராகவே கொஞ்சம் நேரம் பேசுகிறேன் அது தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவும் என்னுடைய தத்துவங்கள் என்னுடைய இன்னும் இது பிற்பட்ட அடக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அதுதான் என்னுடைய அவங்களுடைய முன்னேற்றம் தான் என்னுடைய டார்கெட்டு நான் அதற்குரிய எவ்வளவோ பாடுபட்டேன் ஆக்சுவலி நான் அதுக்காக மட்டும்தான் பாடுபட்டேன்ட்டு இந்தியாவே நினைக்கிது கண்டிப்பாக கிடையாது இந்திய மக்கள் அனைவருக்குமாகத்தான் நான் பாடுபட்டேன் நான் இயற்றிய அரசியல் சாசனம் வந்தது அவர்களுக்காக மட்டுமே ஏற்றப்பட்ட சாசனம் கிடையாது ஒட்டு மக்க ஒட்டு ம மொத்த இந்திய மக்களுக்கானது எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன வருத்தம்னா தொல் திருமா சார் வந்து இவ்வளோ காலம் ஐ மீன் அவருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசு இருக்கும் சின்ன சின்ன பதவிகள் அதுக்கு அடுத்த பதவிகள் பெரிய பெரிய பதவிகள் அப்படின்னு வைத்திருந்தால் கூட இந்த இனம் இந்த சமூகம் அதுக்காக உச்சகட்ட தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் திருணம திருமணம் கூட செய்யாதவர் இப்போ இருக்கும் பதவி இதுக்கு முன்னாடி வகுத்த பதவிகள்லாம் சிறியது தான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆகட்டும் இந்தியா துணை இந்திய கண்டமாகட்டும் பெரிய பதவிகள் வை வகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு அனைத்து தகுதிகளும் இருந்தாலும் என்னவோ ஏதோ எதற்கான காரணத்தாலோ அது இன்னும் அமையல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணை முதல்வர் முதல்வர் பிரதமர் கூட அவருக்கு ஆகக்கூடிய யார் யாரும் ஆகியிருக்காங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏன் அவருக்கு இன்னும் அந்த வாய்ப்புகள் இன்னும் அமையலங்கிறது எனக்குரிய ஆதங்கம் இருக்குது அதை நான் அம்பேத்கராகவே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நாள் அது இந்தியாவில் அது நடந்தே தீரும் பிரதமராகவோ ஜனாதிபதி ஏன்னா இதை வந்து அவருக்கு முகஸ்துதிக்காக நான் பேசலை எனக்கு வந்து பல வருடங்களாகவே இந்த படத்தின் மேலே அவருக்கு தெரியும் நான் பல முறை அவரை நான் சந்திச்சுருக்கேன் பல மம்முட்டி கேரளத்தில் வந்து பீம் ப இது படம் எடுத்திருக்காரு அம்பேத்கர் படம் அவரை பார்க்கும்போது படம் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மம்முட்டி தான் கண்ணி தருவார் ஆனால் நம்மளுடைய படத்தை ஏ படத்தை பார்க்கும்போது ராஜகணபதிங்கிற ஆள் தெரிய மாட்டார் நான் நான் அந்த ரோலில் நடிச்சிருக்கேன் ஐ மீன் அம்பேத்கர் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிவார் ஸோ இதை இந்த கதையை இந்த குரிய எழுத்து இயக்கம் உருவாக்கிய டைரக்டர் திரு சிவாகு அவர்களுக்கு நான் இந்த சபை மூலியமாக நடி தெரிவித்து கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து உருவாக்கி முழு முழு படமாக இப்போ வந்து காட்சி ப பப்ளிக்கு சொசை சொசைட்டிக்கு காட்சிப்படுத்த அளவுக்கு இப்போ வந்து நிற்குது சில சில காரணங்களுக்காக சென்சார் கூட போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிக்க சாதி அடக்கப்பட்ட சாதி ஒடுக்கப்பட்ட சாதி கார்பரேட்ஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெய்லர்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ மெனி இஷ்யூஸ் நாங்கள் டீல் பண்ணியிருப்போம் எல்லாமே யதார்த்தமான கற்பனையே எதுவும் கிடையாது கண்கூடி கண் கண் கண்கூடாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து அந்த சென்சார் பார்டு முழுக்க அவங்க எல்லாமே இருக்கிறதுனால எதிர்ப்புகள் எங்களுக்கு நிறையா வந்திருக்கு அதே மீறி நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கு போராடிட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு நல்ல லாயர் வச்சு தான் போராடிட்டு இருக்கோம் விரைவில் எங்களுக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை கிடைக்கலன்னா ஒரு நல்ல ஓடிடியில் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் எல்லோரும் ஆதரவு தரணும் இதுக்கு மேலே என்ன பேசுன்னு தெரில ரொம்ப டைம் நான் எடுத்துக்க விரும்பல ஸோ மீண்டும் எல்லாருக்கும் இந்த சிவாகோவுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து கேமராமேன் சதீஷ் எல்விகே தாஸ் எடிட்டரு அப்புறம் எடிமின்னல் இளங்கோ 
so many Sharavanan, um, Shankar, Shankar, when the pure Megapedia communist, Yagapata, Position, the Position, the last engineer, um, I'm like a larma, uh, Nanavande, Nandri, Nandi Gadan Matrika, Nandri Soldra, uh, Yana, our Padam and Baze, single man, uh, product career. It is, uh, uh, big uh, teams uh, product. The lara enda matra na aur padai pa tayar panna mudiyo. Padai pa tayar pane ta. Virendu ke ready aavenge. Theaters plus OTT na ino dey target hai. If not theaters, definitely it will come in uh, OTT very soon, as quick as possible. Um, in the padam ande uh, jadi madam moli moda nambe ke. Uh, the phone summon the butter, the sensor actually sensors on the summon the butter, wishing when the rumba yadatama, the solirka, sensor body, the path day, uh, morning or ten o'clock, land, evening, very young path day, young quarter or one or two hours, a discussion, a discussion, panetti, and Angla, Yepudi, Briana, Angla, Nanga, Solavan is running the butter solting, Layana, director Sarala, Nagar, our full and full arguments, Panigare, now full and full soling Alam Borpana, Borad again, a Vimbala. Uh, Yellow Minang Solita, Syrup of the Virin Nagal, uh, Patrick Alargal, uh, Patrick Alagoda and Bagal, like over Vendugal, the Isidian uh, Vernala Society, I mean, uh, media, actually, media is the uh, very, very important weapon now uh, to take us either to negative side or positive side. Other landing, the Isidian like a Pananga, support Pananga, uh, in the Noda Richida, in the Roda Vichida, in Roda Success, the Call, the Yuko, Volivacum, the Isidian like support Pananga. Our inner Maya Maya Mikimana, our Nandi, Vandana, Suliagano, Lashmi Namagation, Madame Monde, Nanga Katona, Nana, Vokes on Nanga, Nakatona, Vokes on the Anglicala, and then Trimal and Sarga, Avara Navarra, Abdinaga, Adana, Uchakatan, and the Tornatala, Soldra, Ada, Abra, one year as a Sarana, Kandipa mentioned Maniano. Yana or uh one the Tol Trima Sar in Yavartake Mula Mudal Karanam, our Yana Idur Yene to Palanga in Anna uh yet to is that Pona A B C D B Pona Panamrio. In a Pala now start Panade, Mr. Mohan in a Tayari Pu Nodaya Burundi in a Pandra de our Ivala Matia Edite, Adi Karta the Sendurant Sar, Sendurant Sara Sendurant Sara, Toltrama Sara, Bali and Unbarkle Marin with Avalo close. அப்புறம் இவர் 1 இயர்ஸ் சார் ரொம்ப க்ளோஸ் செல்வ சுபயா சார் ரொம்ப க்ளோஸ் சோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க் இருந்ததனால தான் சார் இங்க வந்து இது பண்ணாரு இந்த விழா வந்து மிகப்பெரிய அளவுல கௌரவிச்சு கொடுத்தாரு திருமா சார் நான் சாரி நான் ரொம்ப பேசிட்டேன் நீங்க வந்து இந்த படம் உங்களுடைய ஒபினியன் எப்படி இருக்கோ இத ஏன்டா வந்தானே நீங்க நினைப்பீங்களா எனக்கு தெரியல ஐ மீன் ஆனால் Yangalal mudi ni mesti gel, ni yang bandar dek, walnal mula ke, na nanti ulu na air pasai. Enak sih, orang orang dia mana puru mana wal tegal, tinggal kita ya. Ana bandar viral bandar, mulu 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 padam, ada ada mamati er ta padam aha hilang mal. Ambet kan orang dia biografi, na bandar ulaha level lah, na reach pan tala wuk na panni aha no, abringira very fire. Nah, adik melalui mana waktu yang lebih anal ni, macam ni ya. Nah, pernah orang beri leh kerja. Adik kuriya mesti leh nak start pernah kerja. Adik tera director Shiva ko balik awam reklam. Alat eh, yah ada pernah pernah antar lah. But nah, kandi pada ini orang wal nahl lah. Nah, irakum nahl. Barat tu kulla. Adik senji tena. Yang kerana kerabik kerana mudi jadi ni. Nanti tu. Jalan dulu. Okay, orang nandri, orang lekang lekang nandri, thank you. Padam pair soldier ni, orang dah lekang tak nak lagi. Manga ada mana movies, tayari pilih. Guru lagi lekang, ye padat tin monno tetei, ingat terai itu lekang tayari pader. Raja guna badi, abar kelai. Ia kunar. Kaslas, Shivago, Shivago, abar kelaya. Terapi pada iya kunar Dharma Silan Sindura na abar kelaya. Selvam Subbaya abar kelaya. Tambi Vanniyaras abar kelaya. Art Director 
எஸ் கே அவர்களை ஸ்டன் மாஸ்டர் இடிமின்னல் இளங்குபவர்களை அனந்த நாராயணன் அவர்களை அன்பு அவர்களை பி ஆர் ஓ ஆனந்த் அவர்களை டிசைன்ஸ் சிவா அவர்களை எடிட்டிங் எல் வி கே தாஸ் அவர்களை இசை அமைப்பாளர் ஜோஸ் ஃப்ராங்க்லின் அவர்களை டிஓபி எம் சதீஷ் அவர்களை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று நம்மிடையே மிக சிறப்பான உரையை வழங்கியிருக்கிற இயக்குனரும் திரைக்கலைஞருமான திருமதி லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை மற்றும் திரைத்துறையை சார்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்களே தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உடைய இயக்குனர் காஸ்ல சிவா அவர்கள் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஏன் இந்த பெயரை வைத்திருக்கிறோம் என்பதை விளக்கியிருக்கிறார் செந்தூரன் அவர்கள் நீண்ட காலத்து நண்பர் அவர் எந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்தாலும் நான் மறுதளிப்பதில்லை அவர் வந்ததும் நான் சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் பிறகு அந்த அறிக்கையை துண்டறிக்கையை பார்க்கிற போது சற்று தயக்கமாக இருந்தது படத்தின் பெயர் இல்லையே என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டேன் இதுதான் படத்தின் பெயரே என்று சொன்னார் அவேர்னஸ் என்பதன் சுருக்கெழுத்தாக ஏ என்று வைத்திருக்கிறோம் என்று விளக்கம் தரப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் நான் வந்து பங்கேற்கிறேன் என்று உறுதியளித்தேன் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வருகிறார் என்பதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அழைப்புகள் சமூக ஊடகங்களில் வந்தபோது வாட்ஸ்அப்பில் வந்தபோது நான் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட காட்சி நாம் அனைவரும் பார்த்தோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை ஒரு பாத்திரமாக ஏற்று நம்முடைய ராஜகணபதி அவர்கள் பேசிய அந்த காட்சி பல செய்திகளை நமக்கு தருகிறது இது வழக்கமான ஒன்று தான் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் அம்பேத்கர் படங்களை பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே நாம் எல்லாம் இயக்கங்களாக உருவாவதற்கு முன்பே பேசுவதற்கு முன்பே பல திரைப்படங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களில் பல காட்சிகளில் காந்தி படம் வைப்பதைப் போல அம்பேத்கர் படம் வைப்பது அவ்வப்போது நடந்திருக்கிறது அண்மை காலமாக வி சேகர் எடுக்கிற பல படங்களில் அம்பேத்கர் படம் இருக்கும் காவல் நிலையங்களில் இருக்கும் நீதிமன்றங்களில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குடியிருப்பு என்று காட்டுவதற்காக அல்லது அந்த பாத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் தலித்துகள் என்று காட்டுவதற்காக வீடுகளிலே அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பொதுவாக அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான தலைவர் என்பதைப் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கிற வகையில் அது காட்டப்படும் அம்பேத்கர் அப்படிப்பட்டவரா என்றால் அதுதான் இல்லை அவர் இந்த தேசத்தையே ஒரு புதிய கட்டமைப்போடு சமத்துவம் ஜனநாயகம் என்கிற அடிப்படையில் உருவாக்கிட வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான கருத்தியலை அவர் உயர்த்தி பிடித்தவர் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசுகிற போது மிக தெளிவாக ஒன்றை சொன்னார் நபர்களை பற்றியோ சாதியை பற்றியோ கட்சியை பற்றியோ அல்லது அமைப்புகளை பற்றியோ குறிப்பாக யாரையும் நாம் விமர்சிக்காமல் கருத்தியலை ஐடியாலஜி 
கருத்தியலை விவாதிப்பது உரையாடலுக்கு உட்படுத்துவது என்று வருகிற போது பகை இருக்காது முரண்கள் எழாது மோதல்கள் எழாது என்று சொன்னார் அது உண்மை அதுதான் உண்மை மிகச் சரியான கருத்து ஆனால் மனித குலம் நீண்ட காலமாகவே கருத்தியல் அடிப்படையில் தான் மோதிக்கொண்டிருக்கின்றன கருத்தியல் யுத்தம்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வரலாறு தெரிந்த காலத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு அதற்கு முன்பு தான் எழுத்து கிடையாது வரலாற்று பதிவு கிடையாது வரலாற்று காலத்திற்கு முந்தைய காலங்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் என்றால் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குலம் இருந்தது வரலாறு இல்லை பதிவு இல்லை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குலம் இருந்தது ஆனால் பதிவு இல்லை எப்படி வாழ்ந்தோம் நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன என்ன கொள்கை அல்லது தத்துவம் நம் மனித குலத்தை வழிநடத்தியது ஆட்சி நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது வரலாறு பதிவான காலத்திலிருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மூவாயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றை பார்க்கிற போது கருத்தியல்களுக்கு இடையிலே நடக்கிற யுத்தம் தான் மனித குல வரலாறாக இருக்கிறது அதைத்தான் இடதுசாரி அரசியல் வலதுசாரி அரசியல் என்று வகைப்படுத்தி பார்க்கிறோம் நம்முடைய இயக்குனர் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிக எளிதாக ஒரு கருத்தை சொன்னார் மனித நேயத்தை நாம் போற்றுவோம் என்று சொன்னார் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்றால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்று சொன்னால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்போம் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தாதான் அதுக்கு இடதுசாரி அரசியல் நடத்த நீங்களும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பேசுகிறீர்கள் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது இடதுசாரி அரசியல் அமைதியை விரும்புவதும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பீஸ் வேணும் சொல்றதே இடதுசாரி அரசியல் தான் வன்முறை கிடையாது இடதுசாரி அரசியல் ஆனா அது தோற்றம் அப்படின்னா இடதுசாரி அரசியல்னா கம்யூனிஸ்டுகள் கம்யூனிஸ்டுகள்னா ஆயுதம் எழுந்துவார்கள் அவர்கள் புரட்சி ஓங்குக என்று சொல்வார்கள் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று சொல்வார்கள் ரத்தம் அந்த தோற்றத்தை காட்டக்கூடிய வகையிலே சிவப்பு கொடியை ஏந்துவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது ஆனால் இடதுசாரி அரசியலே அமைதிக்கானது தான் அமைதி எப்போது உருவாகும் அமைதி எந்த இடத்தில் உருவாகும் எந்த சூழலில் உருவாகும் இந்த முரண்கள் களையப்படுகிற போதுதான் இந்த பாகுபாடுகள் களையப்படுகிற போதுதான் மனித குலத்தின் பகை மூன்று தான் தனிநபர்கள் கிடையாது பிஜேபி ஒரு பகையே கிடையாது அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சி பகை கிடையாது ஒரு சாதி பகை கிடையாது இந்த சாதி எனக்கு பகை சாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த நபர் நம்முடைய பகைவன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மனித குலத்தில் பகை மூன்று தான் ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் மூன்று தான் மனித குலத்தின் பகை ஆதிக்கம் டாமினேஷன் ஒடுக்குமுறை சப்ரஷன் அண்ட் அப்ரஷன் சுரண்டல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இது மூணும் தான் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் வெவ்வேறு பெயர்களில் நிகழ்கின்றன இனத்தின் பெயரால் நிறத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் முதலாளித்துவத்தின் பெயரால் ஆணாதிக்கத்தின் பெயரால் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் நீங்க எந்த வடிவத்தில் இதை நாம் எதிர்த்தாலும் இந்த மூன்றை எதிர்த்து தான் போராடுகிறோம் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து தான் போராட்டம் ஒடுக்குமுறையை எதிர்த்து தான் போராட்டம் சுரண்டலை எதிர்த்து தான் புரட்சி புரட்சி என்பது சுரண்டலுக்கு எதிரானது ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரானது ஆதிக்கத்திற்கு எதிரானது ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் பெண்கள் என்கிற கருத்தியல் அது ஒரு நடைமுறையில் நாம் பார்க்கிற ஒரு தி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடைமுறை இருக்குது தனியார் யாரும் சொல்றது இல்லை பொம்பளை என்ன அப்படிதான் இருக்கணும் சொல்றது இருக்கு ஆனா இது வந்து ஒரு எஸ்டாபிஷ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆண்கள் மேலானவர்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் 
வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கணும் கருத்து சொல்லக்கூடாது ஆம்பளை மாதிரி நடக்கக்கூடாது நினைச்ச இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஆண்கள் இருக்கிற இடத்துல பொம்பளைகளுக்கு என்ன வேலை இது வந்து இங்கே நிறுவப்பட்ட ஒரு கருத்தியலாக இருக்கிறது இதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கிறது அதுதான் கோட்பாட்டு பின்னணி இதுவெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய சமூகம் பல கருத்தியலின் மோதலில் இருந்து வலு உள்ளவை வென்று அதனால் நிறுவப்பட்ட சமூகம் வலு உள்ளவை சர்வவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதான் இயங்கிய விதி சர்வவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் தகுதி உள்ளவர்கள் தக்கன தப்பி பிழைத்தல் வலு உள்ளவர்கள் ஆதிக்கம் செய்வார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் கொள்கையை வரையறுப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சட்டத்தை இயற்றுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நியாயப்படுத்துவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சுரண்டலை நியாயப்படுத்துவார்கள் இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பொது நீதி வல்லவன் வகுத்தது நீதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நீதியாக இது தவறு என்று எப்போது சொல்ல முடியும் என்றால் மனித நேயத்தை உணர்வுகிற போதுதான் சொல்ல முடியும் மாந்த நேயம் என்பதுதான் அதற்கு அடிப்படையானது இப்போ மனித நேயம் வளருவதற்கு மனித நேயம் ஒரு கொள்கையாக பரிணமிப்பதற்கு மனித குலமே கண்டறிந்த இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு தான் ஜனநாயகம் என்பது டெமோக்ரசி ஜனநாயகம்னா ஓட்டு போடுறது பெரும்பான்மையானவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆட்சி அமைப்பது அது மட்டும் இல்லை ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் என்பது ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அரசமைப்பு சட்டத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வரையறுத்திருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள் என்கிற முகப்புறையில் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் இது சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் என்று தொடங்குகிற வரியில் ஒரு அரசை நாங்கள் நிறுவப் போகிறோம் இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் அந்த அரசு எத்தகைய அரசாக இருக்கும் என்றால் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் டெல்லியிலே மையம் கொள்ளுகிற அரசு புதுதில்லியிலே இருக்கிற அரசு எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்கும் ரிபப்ளிக் குடியரசாக இருக்கும் அந்த குடியரசு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அதற்கு இன்னும் அடைமொழி சேர்க்கிறார் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு மேலும் அடைமொழி சமதர்மம் உள்ள ஜனநாயக மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இறையாண்மை உள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு வாட் இஸ் அவர் கவர்மெண்ட் வாட் இஸ் அவர் ஸ்டேட் அப்படின்னா அவர் ஸ்டேட் இஸ் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பின்னால ஆயிரம் பக்கங்கள் எழுத முடியும் வாட் இஸ் ரிபப்ளிக் பல வால்யூம் எழுதணும் குடியரசுனா என்ன அது டெமோக்ரட்டிக் குடியரசுனா என்ன செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் குடியரசுனா என்ன சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் இந்திய அரசாங்கம் டெல்லியில் இருக்கிற அரசாங்கம் இவ்வளவு நீளமான பெயரை கொண்டது இந்த அரசை எதற்கு உருவாக்குகிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு லிபர்டி சுதந்திரத்தை வழங்குவதற்கு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவு எங்க இருந்து வரும் என்னை பார்த்ததும் உங்களை நான் அண்ணான்னு கூப்பிட தோணுதுன்னு நாங்க மகிழ்ச்சி இதுதான் இது இவருக்காகத்தான் அம்பேத்கர் பாடுபட்டார் இவருக்காகத்தான் பெரியார் பாடுபட்டார் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனும் திருமாவளவனும் சகோதரத்துவத்தை தோண வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் தான் இந்த தலைவர்களின் போராட்டம் ஆனா இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாதிக்கு இடையிலும் கண்ணுக்கு தெரியாத தடுப்பு சுவரை வைத்திருக்கிறது இங்க ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இல்லை ஒரு சாதிக்காரன் ஒரு சாதிக்காரன் அண்ணன் தம்பின்னு உறவாட முடியாது மேடைகளில் நம்ம பேசுகிறோம் நாகரிகம் கருவி மனப்பூர்வமாகவும் பேசுகிறோம் இதுவெல்லாம் நம்ம வந்து ஜனநாயக உளவியில் வளர்த்து கொண்டதன் விளைவாக வந்திருக்கிற பரிணாம மாற்றம் இது ஒரு எவால்யூஷன் இது ஒரு எவால்யூஷன் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை நான் திருமாவளவனா அண்ணான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற துணிச்சல் அவங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா ஜனநாயகத்தின் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருப்பதனாலும் மனித நேயத்தின் மீது உடன்பாடு இருப்பதனாலும் அதை அவர் உள்வாங்கி வைத்திருப்பதனால் அந்த துணிச்சல் வருகிறது அந்த சகோதரத்துவம் வருகிறது 
இந்த சமூகத்தில் சகோதரத்துவம் இல்லை பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது இங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இதை தகர்த்தெறிவதற்காக தோன்றிய மா மனிதர்களின் வரிசையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வருகிறார் அவர் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இந்த சட்டத்தை எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இதற்குள்ள இந்த அரசை நாங்கள் உருவாக்க போகிறோம் இந்த அரசுக்குள்ள எதை எதை நிலைநாட்ட போகிறோம் இந்த ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரசி ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி இந்த நாடு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அரசமைப்பு சட்டத்தில் சமூகத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க போகிறோம் இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இந்த சமூகத்தில் நீதி இல்லை சாதி அடிப்படையில் தான் நீதி மத அடிப்படையில் தான் நீதி பாலினத்தின் அடிப்படையில் தான் நீதி ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி மகாகவி பாரதியாரை பாடியிருக்கிறார் ஆளுக்கு ஒரு நீதி என்பதை பாடியிருக்கிறார் இது இது வந்து அழித்தொழிக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு நீதி சத்திரியர்களுக்கு ஒரு நீதி வைசியர்களுக்கு ஒரு நீதி சூத்திரர்களுக்கு ஒரு நீதி இதெல்லாம் வந்து லா எனாக்டட் லா இருக்கு அதுதான் மனுஸ்மிருத்தி அது இன்னைக்கு எந்த நடைமுறை இருக்கான்னு கேட்கறாங்க ஆனா சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு ஒரு குற்றத்தை செய்தால் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான விசாரணை ஒரே மாதிரியான தண்டனை அது இன்றைக்கு இருக்கிற சட்டம் மனு சட்டத்தில் ஒரு குற்றத்தை இழைத்தால் ஒவ்வொரு வருணத்துக்கும் வெவ்வேறு அணுகுமுறை வெவ்வேறு விசாரணை முறை வெவ்வேறு தண்டனை முறை மனித குலத்தில் இதெல்லாம் நீண்ட காலமாக தண்டனை முறை ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வெவ்வேறு மாதிரி இருந்துச்சு மரண தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை கூட நம்ம மண்ணிலே வந்து கழுவிலேற்றும் முறை இருந்தது மரண தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை இப்ப தூக்கல போடுறாங்க கில்லட்டின் முறை இருந்துச்சு விஷம் கொடுத்து சாக்ரட்டிஸ்க்கு வந்து பாய்சன் கொடுத்து அவரை குடிக்க வச்சு அவர் சாகர வரையிலும் இருந்து செத்தது பிறகு உறுதிப்படுத்திட்டு போவாங்க பாய்சன் கொடுத்து இருந்து முருகங்களுக்கு உணவா போட்டு கொலை செய்யக்கூடிய தண்டனை முறை இருந்துச்சு டிட்வார் டாட் ஹமுராபி கோடு கோட் ஆஃப் ஹமுராபி ஹமுராபி சட்டம்னு ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் டிட்வார் டாட் ஒருத்தனை பல்ல உடைச்சிட்டா அதே மாதிரி அவனுக்கு பல்ல உடைக்கணும் ஒருத்தனை கண்ணை தோண்டிட்டா அவளை அதே மாதிரி இடது கண்ணை தோண்டணும் ஒருத்தனை கை விரல் போயிடுச்சுன்னா அதே மாதிரி அவன் கை வலது கையில் ஆட்காட்டி விரல் வெட்டணும் இந்த தண்டனை முறை இருந்துச்சு காட்டு பிராண்டித்தனமான தண்டனை முறைகள்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ஆட்சி நிர்வாகத்துக்குள்ள இருந்தது இவற்றை எல்லாம் புரட்டி போட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டிலே உருவான ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு தான் உயரிய கோட்பாடு தான் டெமோக்ரஸி என்பது ஜனநாயகம் என்பது அந்த ஜனநாயகம் தான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் உயிர் பொருள் அந்த ஜனநாயகத்தை விவரிப்பது தான் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் என்பது அண்ணன் தம்பி உறவு மட்டுமல்ல சமூக நல்லிணக்கம் என்றுதான் இருக்கு பொருள் சோசியல் ஹார்மோனி அதுதான் அந்த ஃபிரட்டர்னிட்டிக்கான சரியான மொழிபெயர்ப்பு எல்லாரும் அண்ணன் தம்பின் பழக்க முடியாது மாமச்சியம் கூட இருக்கலாம் பட் சோசியல் ஹார்மோனி நீ முஸ்லீமா இரு நீ கிறிஸ்தவனா இரு நீ இந்துவா இரு நீ பார்சியா இரு நீ ஜெயினா இரு நீ புத்திஸ்டா இரு எப்படி வேணாலும் இரு அது அவரவருக்கான நம்பிக்கை பிலீஃப் அவரவருக்கான நம்பிக்கை படத்தை எடுத்திருக்கிற ஷிவாக்கோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையாளர் படத்தை தயாரித்திருக்கிற ராஜ கணபதி மாங்காடு அம்மன் மூவிஸ் வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை ஆனால் இருவரும் சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த டீமில் வேலை செஞ்சவங்களை நான் தம்பியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சிவாக்கு வந்து சொன்னார் நான் என்னுடைய உதவி இயக்குனராக பார்க்கல அந்த ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல நான் டைரக்டர் அவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவங்க அசோசியேட் டைரக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல நாங்கள் எல்லாம் பிரதர்ஸ் பிரதர்ஹுட் பிரதர்ஹுட் சிஸ்டர்ஹுட்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு பொது சொல்கிறாங்க இப்போ ஃப்ரெட்டனிட்டிங் அது ஃப்ரெட்டனிங் ஃப்ரெட்டனிட்டிங் அது இப்போ உலகம் முழுவதும் மனிதர்களுக்கு இடையில் இது வளர வேண்டும் என்பதற்கு அம்பேத்கர் கண்டுபிடிச்சதில்லை இது இது பல காலத்துக்கு முந்தைய பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அம்பேத்கரை போல ப பல மாமனிதர்கள் தோன்றாங்க அந்த காலத்தில் தோன்றியவங்கள மகாங்கிறாங்க இந்த காலத்தில் தோன்றியவங்கள மாமனிதருங்கிறோம் தமிழில் மகா ஆத்மா அதுதான் தமிழில் மாமனிதர் கௌரவ புத்தர் மகாத்மா அவர் சொன்ன சொல் தான் அவருடைய முழக்கங்கள் தான் இந்த லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது இது அம்பேத்கருடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லை இது அம்பேத்கரே சொல்கிறாரு அரசமைப்பு சட்டத்தில் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற வார்த்தையை பிரெஞ்சு புரட்சி முழக்கங்களிலிருந்து காப்பி அடித்திருக்கிறார் அம்பேத்கர் என்று அவருக்கு பிடிக்காதவர்கள் அப்போதே அவரை விமர்சனம் செய்த போது 
அம்பேத்கர் பொறுமையாக பதில் சொன்னார் நிதானமாக சொன்னார் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை விமர்சிக்கிறார்கள் நான் பிரெஞ்சு புரட்சி வரலாற்றிலிருந்து இந்த சொற்களை எல்லாம் களவாடி பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் நீங்கள் படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை நான் படித்தேன் நான் பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து இதை கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்போ புத்தர் எங்கே தோன்றுகிறார் என்றால் புத்தர் என்கிற ஆளுமை எங்கே தோன்றுகிறது என்றால் கருத்தியல் எதிர்ப்பு என்கிற புள்ளியில் தான் புத்தர் என்கிற ஆளுமையை தோன்றுகிறார் என்ன கருத்தியல் சனாதன கருத்தியலுக்கு எதிராக சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்பனியும் இல்லை சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் நிலையானது என்று பொருள் அது இயங்கியலுக்கு முரணானது நிலையானது என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் டயலக்டிக்ஸ் அதுதான் கௌதம புத்தர் சொன்னாரு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால கார்ல் மார்க் சொன்னார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கௌதம புத்தர் சொன்னதைத்தான் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கார்ல் மார்க் சொல்லுகிறார் ரெண்டு ஒண்ணுதான் இவர் சொல்றது ஒண்ணுதான் அவர் சொல்றது ஒண்ணுதான் கௌதம புத்தர் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கிய ஆன்மீக குரு அல்ல சனாதனம் வந்து சகோதரத்துவத்தை மறுக்கிறது இவர் சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிறார் சனாதனம் வந்து சமத்துவத்தை மறுக்கிறது ஆண் மேலானவன் பெண் கீழானவள் என்கிற ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்ப்பனர்கள் உயர்ந்தவர்கள் சூத்திரர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று வர்ணாசிரம டிஸ்கிரிமினேஷன் மேல் சாதி கீழ்சாதி என்கிற காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதுதான் பாகுபாடு என்பதுதான் களையப்பட வேண்டும் அதற்காக சிந்தித்தவர் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் துன்பங்கள் வருது டிஸ்கிரிமினேஷன் எங்கிருந்து வருது ஆதிக்கத்தில் இருந்து வருது எல்லா மனிதர்களும் பராக்கிரமசாலிகளாக இருக்க முடியாது பிறப்புல சிலர் பலவீனமா இருப்பாங்க சிலர் பலமா இருப்பாங்க பலமா இருக்கிறவன் பலவீனமானவன அரவணைக்கணுங்கிறது தான் வந்து மனித நேயம் பலமா இருக்கிறவன் பலவீனமானவன சுரண்டணுங்கிறது ஆதிக்கம் ஏய்க்கணும் என்பது ஆதிக்கம் ஏமாற்றவும் அப்படிங்கிறது ஆதிக்கம் பல வடிவத்திற்கு அப்ப இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டலுக்கு எதிராக மனித நேயத்தை போதித்தவர் பகவான் புத்தர் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறார் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் சனாதன் என்று அவங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க அல்லது சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றாங்க அதுக்கு பெயர் நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கும் போது தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றாங்க தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொன்னால் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்று பொருள் ஆக்கமும் இல்லை அழிவும் இல்லை என்று பொருள் இதை யார் உருவாக்குனா இப்போ நான் நமக்கு பிறந்த நாள் இருக்கு இறக்குற நாள் வரப்போகுது தெரியும் நான் பிறந்ததுக்கு அப்பா அம்மா காரணம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு கருத்தியலுக்கு அவங்க வந்து சொல்றாங்க அதுக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை இன்பினிட்டி தி எட்டர்னல் எங்க தொடங்கிச்சு எங்க முடிஞ்சது தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மம் தான் சனாதன தர்மம் அந்த சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவங்க சொல்றது என்னன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இது கடவுளாக பார்த்து தீர்மானித்தது பிறப்பால் பார்ப்பனர்களே உயர்ந்தவர்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு கீழான இருக்கக்கூடிய அனைவருமே கீழ்சாதி தான் சத்திரியர்களும் கீழானவர்கள் தான் வைசியர்களும் கீழானவர்கள் தான் சூத்திரர்களும் கீழானவர்கள் தான் இந்த நான்கு வருணம் என்கிற இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் மாறாதது தி எட்டர்னல் நீ என்ன பண்ணாலும் இது மாறாது பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இதை எதிர்த்து அவ்வப்போது பல கோட்பாடுகள் தோ இந்தியாவில் இந்தியாவில் வட இந்திய மாநிலங்களில் உலகாயுதம்னு ஒரு கோட்பாடு வந்துச்சு அதுவும் ஒரு மதமாக இருந்தது சார்வாகம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக இருந்தது சாங்கியம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது ஆசீவகம் என்ற ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது இன்னைக்கு ஊருக்கு ஊர் நீங்கள் போகிற ஐயனார் சிலையெல்லாம் பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் ஐயனார் சிலைங்கிறது இந்து மத கடவுளுடைய க சிலை கிடையாது ஆசீவகம்னு ஒரு மதம் இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அந்த மதம் அழிஞ்சு போச்சு சார்வாகங்கிறது ஒரு கோட்பாடு மட்டும் இல்லை அது ஒரு மதமாக இருந்தது அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மதங்கிறது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வீசிக்கே ஒரு கட்சிங்கிற மாதிரி ரிலீஜன்ங்கிறது ஒரு அமைப்பு ரிலீஜன் வந்து காட் கிரியேட்டட் இல்லை கடவுள் உருவாக்கல இந்துசங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை அது நாமளே உருவாக்கிக்கிட்டது கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை நாமே உருவாக்கிக்கிட்டது இஸ்லாம் என்பதும் நாமே உருவாக்கி நம்முடைய மனித குலத்தை வழிநடத்துவதற்காக ஒரு கோட்பாடு நபிகள் நாயகத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்பது வேறு ரிலீஜன் என்பது வேறு ஆன்மீகம் என்பது வேறு மதவாதம் என்பது வேறு இந்துத்துவா என்பது மதவாதம் இந்துசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி இந்துசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி இது 
சிவனை பற்றிய கருத்து மகாவிஷ்ணுவை பற்றிய கருத்து கடவுளை பற்றிய நம்பிக்கை இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எது உங்குமே உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அவர் அல்லாவை நம்புறாரு இவர் வந்து இயேசு பெருமானை நம்புறாரு நான் சிவனை நம்புவங்கிறது அந்த நம்பிக்கைங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆனா பிஜேபி அரசு சொல்லக்கூடிய அரசியல் என்கிறது இந்துத்துவ அரசியல் அவங்க வந்து இந்துக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும் நாம வந்து பெரும்பான்மை மதம் நாம வந்து இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம் பெயர் சுட்டணும் முஸ்லீம்கள்லாம் மதம் மாத்திரம் கிறிஸ்தவன் எல்லாம் மதம் மாத்திரம் அவனெல்லாம் அடிச்சு விரட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை செய்யறாங்க அதுதான் இந்துத்துவா இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உலகத்தில் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் சாங்கியம் சாருவாகம் உலகாயுதம் ஆசிவகம் இந்த அத்தனை பௌத்தம் சமணம் இவை எல்லாமே வந்து நாத்திக கருத்தியல் இன்னைக்கு மதமாகி போச்சு நாத்திக கருத்தியல் நாத்திக கருத்தியல்னாக்க அதான் மார்க்சிசம் அதுதான் கம்யூனிசம் அதுதான் கம்யூனிசம் கடவுள் நம்பிக்கை தேவையில்லை மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தினுடைய நலங்களை பார் அவ்வளவுதான் மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தின் நலங்களை பார் வருண நெறி இந்த வர்ணாசிரமத்தை எதிர்த்து உருவான கோட்பாடுகள் அந்த கோட்பாடுகள் அனைத்துமே அதெல்லாம் இன்னைக்கு நிலைத்து நிற்கவில்லை அது வேறு காரணங்கள் பௌத்தமே இங்கு அழிக்கப்பட்டு விட்டது உலக இந்தியா முழுக்க பௌத்தம் செழித்திருந்தது மௌரிய சாம்ராஜ்ய காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தில் அவன் ஒரு படைத்தளபதியாக இருந்தான் அவன் வந்து சாதுரியமாக அந்த மன்னட மன்னரை வீழ்த்து விட்டு ஆட்சிக்கு வந்தான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவன் உருவாக்கியது தான் மனுஸ்மிருதி அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மனுஸ்மிருதியை வந்து அரசமைப்பு சட்டமாக டிக்ளேர் பண்ணான் அவன் பேர் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் சுங்க வம்சத்தினுடைய முதல் மன்னன் அதன் பிறகு இந்தியாவில் இருக்கிற மன்னர்கள் பல பேரும் இந்த மனுஸ்மிருதியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் காலத்தில் உருவானது அது வேறு ஆக ஒரு கருத்தியலுக்கு எதிராக இன்னொரு கருத்தியல் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்தியல் தான் பௌத்தம் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்துகள் தான் ஜ சமணம் மகாவீரர் கூட சமகாலத்து தலைவர்கள் தான் யாரு கௌதம புத்தர் மகாவீரர் மர்கலி கோசாலர் ஒருத்தர் அவர் தான் ஆசிவகத்தினுடைய தோற்றுனர் மர்கலி கோசாலர் பக்குடுக்கை நங்கனியார் இவங்க எல்லாம் ஆசிவக மதத்தினுடைய தோற்றுவித்தவர்கள் தோற்றுனர்கள் உருவாக்கியவர்கள் அதெல்லாம் யாரும் பேசுறது இல்லை நிறைய அடையாளங்கள் எச்சங்கள் குகைகளில் இருக்கின்றன பல கோவில்களில் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி இப்போது நாம் பேசினால் நிறைய விவாதங்கள் வரும் ஆனால் இந்த விவாதங்கள் நடக்க வேண்டும் இந்த உறவாடல்கள் நிகழ வேண்டும் அந்த வரிசையில் தான் இந்த நூற்றாண்டு கீழ் நூற்றாண்டுக்குள் நமக்கு கிடைத்த தலைவர்கள் ஜோதிபா பூலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் வைகுண்டர் சுவாமி வைகுண்டர் நாராயண குரு கர்நாடகாவிலே பசவண்ணா பசவண்ணாலாம் ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர் அவரு வந்து வர்ண தர்மத்தை எதிர்க்கிறார் சமத்துவத்தை போதிக்கிறார் தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்தார் அவரு இந்த தீண்டாமையெல்லாம் கூடாதுங்கிறார் பாலிய விவகாரம் எல்லாம் கூடாதுங்கிறார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஒரு பிராமணர் பிராமணர் தான் ராஜா ராம் மோகன் ராய் பாலிய விவாகம் கூடாது சதி வழக்கம் கூடாதுன்னு தடுக்கிறார் அந்த கருத்துக்களுடைய வரிசையில் தான் நம்முடைய ஒரு உறவாடலை தொடங்கி இருக்கிறார் அப்படிதான் அந்த படத்தை பார்க்கிறேன் இந்த ஏ படம் என்பது அந்த உறவாடலை தொடங்கி வைக்கிற ஒரு முயற்சி அதுல வந்து இப்போ ராஜகணபதி அம்பேத்கரை தோன்றி ஒரு கருத்து சொன்னார் அதுல சில முரண்கள் இருக்கு எப்படின்னா அம்பேத்கருங்கிற பேர் வந்து அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் பெயர் அப்படிங்கிறதா நீண்ட காலமா சொல்லப்பட்டுட்டு வருது ஆனா அதையும் மறுத்து புத்தகங்கள் இப்ப வெளியே வந்திருக்கு அவருடைய பிறந்த ஊர் பேர் வந்து அம்பாவடே அம்பாவடேக்கர் என்றுதான் அவர் அழைக்கப்பட்டார் பின்னாளில் அம்பேத்கர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் என்கிற பெயரில் எந்த ஆசிரியரும் அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லித்தரவில்லை அது தவறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து அதற்கான ஆதாரங்கள் அதற்கான புத்தகங்கள் வந்திருக்கின்றன அம்பேத்கர் ஒரு பிராமண வகுப்பை சார்ந்தவர் என்றும் அவர் தான் பீமா ராவ் ராம்ஜிக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் என்றும் அதனால் நன்றி உணர்ச்சியோடு அந்த ஆசிரியரின் பெயரை இவர் தன்னுடைய பெயராக ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் ஒரு பதிவு இருக்கிறது ஆனால் அது தவறு 
அவ்வாறு அவரு அப்படி ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு யாரும் இருந்ததில்லை அப்படி பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை அது யார் உருவாக்கிய கருத்துருவோ தெரியவில்லை அம்பாவடே என்பது ரத்தனகிரி மாவட்டம் மராட்டிய மாநிலத்தில் அம்பாவடே என்கிற சிற்றூரில் பிறந்தவர் அவருடைய சொந்த ஊர் ஆனால் அவர் பிறந்தது வந்து ஒரு இராணுவ குடியிருப்பில் பிறந்தார் அது வேற இடம் அது மாவோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் வேற அவருடைய கிராமத்தின் நினைவாக அந்த பெயர் அவருக்கு இப்ப எங்கே ஆர்க்காட்டார்னு சொல்றாங்க பண்ருட்டியார்னு சொல்றாங்க இல்லையா பேர் ஊர் வேற சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கேயும் ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கும் பொழுது அம்பாவடேக்கர் அழைக்கப்பட்டவர் அம்பேத்கர் என்று ஆனார் பின்னாளில் அதுவே அவருக்கு பெயராக நிலைத்து போனது என்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அதை நான் மாற்ற சொல்லவில்லை இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை இன்றைக்கு இந்திய அரசியலில் இரண்டு பெரும் ஆளுமைகள் ஒருபுறம் காந்தியடிகள் இன்னொரு புறம் அம்பேத்கர் விடுதலை இந்தியாவுக்கு பிறகு காந்தியடிகளும் அம்பேத்கரும் ஒரு புள்ளியில் உடன்பட்டார்கள் நிறைய அவர்களுக்கு இடையிலே முரண்பாடு இருந்தது ஒரே ஒரு புள்ளியில் முரண் உடன்பட்டார்கள் மதசார்பின்மை என்பதில் அம்பேத்கருக்கும் காந்தியடிகளுக்கும் ஒற்றுமை இருந்தது காந்தியடிகள் ஒரு தீவிர இந்துத்துவ சிந்தனையாளர் இம்மை மறுமை என்கிற முற்பிறவியிலும் அடுத்த பிறவியிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர் சொர்க்கம் நரகம் என்கிற புராண கருத்துக்களிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர் மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று சொல்லக்கூடிய ராம பக்தர் ராமராஜ்யம் இங்கே கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பியவர் ஆனாலும் இங்கே உருவாகி இருக்கிற அரசு மதம் சார்ந்த அரசாக இருக்கக்கூடாது மத சார்பற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியதால் அவரை சுட்டுக் கொன்றார்கள் காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்றதுக்கு ஒரே காரணம் அவருடைய வதச்சார்பின்மை மீதான நம்பிக்கை தான் அவர் சொன்னார் அவர் நினைச்சிருந்தா ஜவஹர்லால் நேரிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் இந்தியாவுடைய ஸ்டேட் ரிலிஜனா ஹிந்து தான் இருக்கும் ஹிந்து ரிலிஜனா இருக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருந்தார்னா அதுதான் நடந்திருக்கும் அதுக்கு நேர் ஒத்துக்கலன்னா அவரை தூக்கி போட்டு வேற ஆள பிரதமர் ஆகியிருப்பாங்க பட்டேல பிரதமர் ஆகியிருப்பாங்க அவ்வளவு செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தவர் காந்தியடிகள் தேச தந்தை உலகமே அவரை மகாத்மா என்று அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு புகழின் உச்சத்தில் இருந்தவர் அவர் அதற்கு உடன்படவில்லை இந்த இடம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இதை தான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பிஜேபி இடம் முரண்படுறோம் இந்துத்துவ அரசியல் அதுதான் மதம் சார்ந்த அரசு இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் மதம் சார்ந்த அரசுனா ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்கணும் இந்த அரசுக்கு என்ன ரிலீஜன் இது இந்த ஹிந்து ரிலீஜன் தான் அறிவிக்கணும் நாங்கள் தான் இங்கே பெரும்பான்மையாக இருக்கிறோம் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த ஜாம்பவான்கள் எல்லோரும் டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஸாக இருந்ததுனால ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் பட்டேல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அந்த வரிசையில் பல தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தியடிகள் எல்லோரும் அன்றைக்கு இப்படி மதம் சார்ந்த ஒரு அரசாக இது அமைந்தால் வர்ணாசிரம தர்மம் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலும் ரொம்ப வலுவாகிவிடும் இந்த பாகுபாடுகள் அப்படியே நிலைத்து போய்விடும் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியாது பெண்களுக்கு கல்வி கிடைக்காது என்பவரை ஆக முடியாது இன்னைக்கு வந்து இவங்க ஒரு பெண்மணியா இந்த திரைத்துறையில ஐந்தாவது படத்தை ஆர் யூ ஓகே பேபி என்கிற ஒரு படத்தை இயக்குகிறார் என்று சொன்னால் இந்த பரிணாமம் இந்த சமூகத்தில் நிலவுகிற லிபரல் லிபரலிசம் ஒரு தாராளவாத போக்கு இருப்பதனால தான் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் அப்ரோச் இருக்கிறதுனால தான் இல்லைன்னா இந்த சமூகத்தில் வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பெண்கள் வந்திருக்கிறாங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆனால் கடும் போராட்டத்தின் மத்தியில் அவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஆளுமைகளாக இருந்தால் ஒழி அப்படி வர முடியாது இன்றைக்கே அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களெல்லாம் அவங்க சந்திச்சு தான் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க நின்றுக்க முடியும் ஆனால் இன்னைக்கு சமூகத்தில் பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உருவாயிருக்கு ஒரு நெகிழ்த்தன்மை உருவாயிருக்கு ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் உலகம் தழுவிய அளவிலே பல சாதனையாளர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் டெமோக்ரஸி என்கிற ஜனநாயகம் என்கிற ஒரு கோட்பாடு செழிப்படைந்து வருவதால் தான் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் சாதியை ஏற்க மாட்டார்கள் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் மத அரசியலை விரும்ப மாட்டார்கள் ஜனநாயகத்தை விரும்புகிற யாரும் இந்த பிறப்பின் அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை ஏற்க மாட்டார்கள் அதையெல்லாம் ஒரு விவாதத்திற்கு உட்படுத்துகிற திரைப்படமாக நம்முடைய காஸ்டஸ் சிவா கோ அவர்கள் இந்த ஏ படத்தை எடுத்திருக்கிறார் ஒரு உரையாடலை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் அதாவது கடினமான சில 
அரசியலை அவர் பேசுகிறார் என்று ட்ரெய்லர் மூலம் நாம் பார்க்கிறோம் உங்கள் படத்தை முழுசாக பார்த்தா தான் தெரியும் படத்தை முழுசாக பார்த்தா தான் எந்த அளவுக்கு அவர் அதை சொல்ல வந்திருக்கிறார் என்பது தெரியும் ஒரு இடத்துல கிறிஸ்துவ மத பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறார் அவர் அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு மதமும் அவரவர் கருத்துக்களை சொல்லுவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் உரிமை அளிக்கிறது அது அன்கான்ஸ்டியூஷனே கிடையாது அதை பிரச்சாரம் பண்ணலாம் இதுதான் அம்பேத்கருக்கும் பெரியாருக்கும் கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்தது அம்பேத்கரும் பெரியாரும் நண்பர்கள் அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டத்தை கொளுத்தோன்னு அம்பேத்கர் பெரியார் சொல்றாரு ஏன் சொன்னார்னா நீ வந்து சுதந்திரம் என்கிற பெயர்ல ஆர்டிகிள் பிப்டீன் நினைக்கிறேன் சுதந்திரம் என்கிற பெயர்ல ஒவ்வொரு மதமும் அவரவர் கருத்துக்களையும் நம்பிக்கையையும் பரப்புவதற்கு இந்த சட்டம் அனுமதிக்கிறது அப்படி அனுமதித்தால் இந்து மதத்தில் ஏராளமான மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன அவர்களும் தொடர்ந்து இதை பிரச்சாரம் செய்ய பயன்படுத்துவார்கள் அமைப்புகள் உருவாகும் ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற இயக்கமும் உருவாகும் என்பதை அப்போதே அவர் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க அதனால அந்த அந்த செக்ஷனை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பெரியார் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனால் அம்பேத்கர் அதற்கு உடன்படவில்லை அது இருக்கணும்னார் ஏன்னா இப்படி ஒரு டிபேட் நடக்கணும்னு அம்பேத்கர் விரும்புகிறார் அதுதான் ஜனநாயகம் நல்லதையும் பேசணும் கெட்டதையும் பேசணும் மதம் பிரச்சாரமும் நடக்கணும் அது மூட நம்பிக்கையாக கூட இருக்கட்டும் அவங்க நம்புறாங்க மக்கள் நம்பக்கூடிய மக்களின் உணர்வுகளை மதிக்கணும் இந்த உணர்வுகளை மதிப்பணும் என்பது ஜனநாயகம் நான் சிவனை ஏற்றுக்கொள்வேன்னா ஏற்றுக்கொள் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் எங்கள் அம்மா திருநீர் வைக்கிறாங்க எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை எங்கள் அம்மா திருநீர் வைக்கிறாங்க நான் ஏற்றுக்கிறேன் எங்கள் அம்மா உணர்வை நான் மதிக்கிறேன் அது ஜனநாயக அணுகுமுறை ஒவ்வொரு கோவிலத்திலும் என்னை அழைக்கிறார்கள் கோவிலில் எனக்கு வந்து திருநீர் குங்குமம் பூசுகிறார்கள் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அது ஒன்று நாடகம் கிடையாது அது ஒரு ஏமாற்ற வேலை இல்லை அவர்களின் உணவுகளை நான் மதிக்கிறேன் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு திருமாவளவனுக்கு திருநீர் பூசினா அவனுக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அவங்க நம்புறாங்க அந்த நம்பிக்கையை நான் காயப்படுத்த விரும்பவில்லை அது இம்மெச்சூர் பிஹேவியராக போயிடும் அது முதிர்ச்சியற்ற ஒரு போக்காக போய்விடும் நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனால நோ நோ அம்மாவாக இருந்தானா அப்பாவாக இருந்தா எனக்கு திருநீர் பூசாத சிச்சி எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நான் பண்ணால் எங்கள் அம்மாவை நான் காயப்படுத்துறதா ஆகிடும் அல்லது என் மீது பாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருடைய உணர்வை நான் காயப்படுத்துவதாக கூட என் நம்பிக்கை எனக்கு உன் நம்பிக்கை உனக்கு இதை அனுமதிப்பது ஜனநாயகம் இதற்கு இடையில் நடக்கிற உரையாடலையும் அனுமதிக்க வேண்டும் அந்த உரையாடல்ல எது சரி என்று காலம் தீர்மானிக்கும் அது மக்களின் கொள்கையாக ஏற்கப்படும் கடவுள் இல்லை நாம சொல்ல வேண்டியது உரையாடல்ல கடவுள் இல்லை என்பதை உணர்வார்கள் அது பிரச்சாரம் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சாரம் இப்ப நம்ம சிவாகோ வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பைபிளை கொடுத்த உடனே ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த பைபிளை வாங்கிக்கிட்டு இதுதாமா தப்பு இந்த மாதிரி மத பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதோட நிறுத்தியிருந்தாருனா அது நமக்கு சங்கடமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கம்யூனிஸ்ட் புத்தகங்களை கொடுக்குறாரு திருக்குறளை கொடுக்குறாரு இதை தடிங்க இது எதையும் நிர்பந்திக்கலை இது எதையும் நிர்பந்திக்கலை இதை தான் ஏற்றுக்கணும் இந்த வழிபாட்டு முறை தான் நீ பின்பற்றணும் இந்த கருத்தை தான் ஏற்றுக்கணும்னு திருக்குறள் சொல்லவில்லை அதனால தான் அது உலக பொதுமறை ஒட்டுமொத்தமாக மனித குலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை சொல்லுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நெறிமுறைகளை சொல்லி இதை நீ பின்பற்றியே தீரணும் அப்படின்னு அது வந்து கட்டாயப்படுத்தலை எனவே இந்த படம் நல்ல விவாதத்தை முன்னெடுப்பதாக நான் நம்புகிறேன் அவர் ஒரு இடதுசாரி சிந்தனையை கொண்ட இளைஞர் அதனால் இந்த உரையாடல்களை திரைப்படத்தின் ஊடாக வைத்திருக்கிறார் நாற்பத்தி நாலு இடத்திலே வெட்டு என்று சொன்னார் அது ரொம்ப குறைவு தான் இதை நீங்க எப்படி எதிர்கொள்றது அதிலிருந்து எப்படி வென்று வருவது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் எப்படி சிறப்பா நீங்க பிற்காலத்தில் வெட்டுப்படாமல் கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் என்பதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு உருவாக்கி தரும் அது உங்களுடைய கருத்தை காம்பிரமைஸ் உருவாக்காது நீங்கள் இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை தரும் அப்போ எது எப்படியெல்லாம் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன வந்து காட்சி அமைக்கணும் எப்படி வசனத்தை அமைக்கணும் எப்படி அது வந்து வெட்டுப்படாமல் கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சிந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது தரும் எனவே நீங்கள் நாற்பத்தி நாலு இடத்திலும் வெட்டு சென்சார் போர்டில் செய்ய இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கவலைப்படாமல் அதையும் எதிர்கொண்டு அதில் வென்று இந்த படத்தை விரைவில் திரையிடுங்கள் இதுபோன்ற விவாதங்கள் தொடர்ந்து திரைப்படங்களின் ஊடாக மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நாம் விவாதிக்க வேண்டும் 
நாமளே ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்ட் ஐடியாவுக்கு வந்துடக்கூடாது லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனா அவங்க என்ன சமூக பின்னணி அவங்க என்ன ப்ராட்டப்பு அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்துடக்கூடாது பேசினா தானே தெரியும் அவங்க அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பேசின பிறகு தானே தெரியுது இந்த மேடையில் பேசின பிறகு தானே தெரியுது அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட பார்வை உள்ளவராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அடிப்படையில் மனிதநேயம் இருந்தாலே போதும் உலகின் தலை சிறந்த கொள்கை மனிதநேயம் தான் உலகின் தலை சிறந்த கோட்பாடு மனிதநேயம் தான் அப்போ பேரியர் இல்லாமல் போயிடும் ஹிமானிட்டேரியனாக இருந்த நம்ம நமக்கு எந்த பேரியரும் இல்லை நிறம் என்ன நாடு என்ன தமிழன் தெலுங்கு மலையாளி இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கடந்து மொழி உரிமை இன உரிமை அதெல்லாம் கோரணும் அந்த தனித்துவத்தை காப்பாற்றி கொள்ளணும் அதெல்லாம் வந்து உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்காக அதையே ஒரு தூய்மைவாதமாக நம்ம உயர்த்தி பிடிக்கும் போது அது வெறுப்பரசியலாக மாறும் இன தூய்மைவாதம் பேசினா இன வெறுப்பாக மாறும் மத தூய்மைவாதம் பேசினா மத வெறுப்பாக மாறும் சாதி தூய்மைவாதம் பேசினா சாதி வெறுப்பாக மாறும் அந்த மாதிரியான தூய்மைவாதம் வெறுப்புக்கு கொண்டு போய் விடும் இதுதான் இயல்பு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த இனத்தையும் ஏன் நம்ம வெறுக்கணும் ஜனநாயக தமிழன் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பதை விட ஒரு ஜனநாயக சக்தி இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இந்து இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பதை விட ஒரு ஜனநாயக சக்தி இந்தியாவை ஆள வேண்டும் அவர் டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் இந்து என்பதற்காக ஒரு மத வெறியன் இந்த நாட்டை ஆள அனுமதிக்க முடியாது தமிழன் என்பதற்காக ஒரு சாதி வெறியன் இந்த நாட்டை ஆளுவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக சக்திகளை தான் நாம் வந்து ஆட்சி நிர்வாகத்தில் அமை அமர்த்தணும்னு நினைக்கணுமே தவிர எங் எங்கால் அப்படின்னு ஒருத்தனை வந்து நம்ம உயர்த்தி பிடிக்க முடியாது அது வந்து ரொம்ப டெம்பரரியான ஒரு எமோஷன் அது இவன் எங்கால் அப்படிங்கிறது வந்து அது காஸ்ட் பேஸ்டாக இருந்தாலும் லிங்குஸ்டிக் பேஸ்டாக இருந்தாலும் ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி எமோஷன் அது ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னாக்க அது வந்து எந்த பாதிப்பையும் யாருக்கும் ஏற்படுத்தாது ஆகவே அது திரைக்களமாக இருந்தாலும் அரசியல் களமாக இருந்தாலும் ஜனநாயக சக்திகளை தேடுவோம் என்பதை சொல்லி தம்பி சிவா கோ அவர்களின் முயற்சி வெற்றி பெற இந்த படம் வெற்றியை துவிக்க என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என்னோட அண்ணா திருமா அவர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற மற்ற ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ஸுக்கும் படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அவங்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் ப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற அனைத்து ஏதோ விருந்தினர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் ஆக்சுவலி இந்த இந்த இவெண்ட்டுக்கு என்னை அழைக்க வந்தபோது என்னோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து அண்ணா வராங்க சரி நான் ஓகே அப்போ நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் வரமாட்டேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுதான் முதல் பாயிண்ட்டு அடுத்தது ப்ரொடியூசர் வந்து மிஸ்டர் ராஜகணபதி அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்த போது அவர்கிட்ட ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு ஒரு பேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சுது பேச பேச அவரோட சிறப்பு எல்லாரும் அவரோட சிறப்பை பற்றி பேசிட்டு இருந்தார் அது பயங்கர ஒரு ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ்பெஷலி நம்ம ரைட்டர்ஸாக இருக்கும்போது அந்த கேரக்டர் எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சது ஒரு வெகுளித்தனமான அவரோட சிறப்பு ஒரு மனுஷனோட ஒரு ஒரு மனசு அதோட பிரதிபலிப்பு தான் சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்டியோரிங்காக இருந்தது அதுக்கு என்ன கரெக்டான தமிழ் வார்த்தை என்ன எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஓகே இவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் வந்து இறங்கினதும் நம்ம இயக்குனர் காஸ்ட்லெஸ் ஷிவாகு அந்த டைட்டிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னோடய டாக்டர் சும்மா இந்த இன்விடேஷன் எடுத்து பார்த்தா எடுத்து பார்த்துட்டு திரும்பி பார்த்துட்டு அவர் சொன்னால் அம்மா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே முயற்சி <laughs> 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 எல்லா முயற்சிகளும் பேஷனேட்டாக எந்த முயற்சி பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக அது ஜெயிக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வாண்ட் டு சே அப்புறம் இந்த இன்விடேஷன் வந்தப்போ என் மனசில் பல குழப்பங்கள் இருந்தது எப்படி இருக்கும் இது எதை பற்றியாக இருக்கும் ஏ படம்ங்கிற அந்த டைட்டில் இதெல்லாமே அப்புறம் அவர் சொன்னார் ஓகே இப்போல்லாம் வந்து நல்ல விஷயத்த சொல்லணுமானா கூட வேறு விதமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்குள்ள நம்ம சொசைட்டி சொல்ல மாட்டேன் டேஸ்ட்டை மக்களோட டேஸ்ட் அந்த மாதிரி மேனிப்புலேட் பண்ணி வச்சிருக்கு 
அது அந்த சிஸ்டம் அப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தா தான் ஓகே இப்போ இந்த கிளிக் பெய்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா போய் கிளிக் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இவ்வளோ படங்கள் வருது எல்லா படங்களும் பயங்கர கஷ்டத்தோடு தான் எடுக்கப்படுறது சின்ன படங்கள் எஸ்பெஷலி பெரிய ஸ்டார்ஸ் இல்லாத படங்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கணுமா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு 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 என்ன சொல்ற கிம்மிக் தேவைப்படுறது ஸோ அந்த ஏ படம் எல்லாம் பார்த்தப்போ என்னடா அது இது எப்படி இருக்குமோ எனவே அண்ணா வராதுல்ல தைரியமா போகலாம் இதுதான் என் மைண்ட்ல போச்சு இங்க ரெண்டு உட்காந்து இங்க ட்ரெய்லர் ஓப்பர் பண்ண நான் சும்மா சொல்லலைங்க எக்ஸாஜரேட்டடா சொல்ல எனக்கு இன்னும் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் போல ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஒவ்வொரு டைலாகும் ஐ ரியலி அண்ணா இந்த கேமரா அப்படி வச்சுட்டு கேமராவை வச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய ஆக்டராக இருந்தாலும் இந்த டைலாக்ஸ் அதுவும் அம்பே அவர் அம்பேத்கர் ஐயா மாதிரி ஒரு டாக்டர் அம்பேத்கர் என்னோட பொலிட்டிக்கலி நான் ரைட்டா இல்லைன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு பெருசா அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விவரம் கிடையாது ஸோ டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களோடு ஒரு கேரக்டர் அது அவர் அந்த படத்துல வந்தா கூட அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா அந்த கேமரா அப்படி வச்சு அவர் அந்த டைலாக் சொல்லணுமானா அவரோட முகத்துல ஒரு ஒரு சஞ்சலம் கூட தெரியல எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் ஆகுது பீங் அ டிரெக்டர் பீங் அன் ஆக்டர் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும்னு ரொம்ப ஐ வாஸ் ஷாக்ட் அதை தான் நான் அதை தான் நுணுக்கமாக பார்த்தேன் எப்படி இவர் இந்த ஒரு ஒரு எவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு தப்பு வருமா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டியை நம்ம திரையில் காமிக்கிறோம் அது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு வார்த்தை தப்பானா கூட போச்சு இல்லை அந்த பர்சனாலிட்டி உள்கொள்ளறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இல்ல அதுக்கு ஒரு வைப்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படி உட்காந்து பார்க்கும் போது நான் வந்து அசந்து போயிட்டேன் அது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து எடிட்டர் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ யோர் எடிட்டர் இஸ் ஹீ இஸ் பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன் பிகாஸ் இவர் போய் அந்த கேரவன்குள்ள உட்காடுறாரு உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மேக்கப் ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த ஷார்ட்ல அவர் அந்த கட்டு போட்டு ஒரு க்ளோஸ் ஒரு கட்டவே போட்டு திருப்பி இவரோட ஃபேஸுக்கு வரும்போது அவர் அது அம்பேத்கர் ஆயிட்டாரு ஏனோ த டிரான்சிஷன் தட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் த கட் எனக்கு எடிட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் யுவர் ஸ்டைல் ஆஃப் நீங்க வந்து பல விஷயங்களை சொல்ல விருப்பப்பட்டிருக்கீங்க இதுல வந்து முயற்சி பண்ணிருக்கீங்க பல சோசியல் இஷ்யூஸ் பல விஷயங்கள் சாதாரண ஒரு படத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்லி வெளியே வருதே கன்வின்சிங்கா சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரெண்டு மூணு விஷயம் நம்ம சொல்லி வரும்போது இன்னும் குழப்பமா இருக்கும் இதுல இதுல ரொம்ப ஹெவியான பல மேட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது செக்ஷன் செக்ஷனா கட் பண்ண அந்த ட்ரெய்லர் இருக்குல்ல அது போர்ஷன் போர்ஷனாவும் அவங்க வெளியே அனுப்பலாம் மொத்தமா ஒரு நிமிஷம் கூட போர் அடிக்கல அடுத்தது என்ன ஆயிருக்கும்னு நமக்கு போர் அடிக்கல அவ்வளவு அழகா எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டெக்னிக்கல் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது அடுத்தது வந்து இவங்க எடுத்திருக்கிற இந்த சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி எவ்ரி டே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு நிறைய நான் படித்ததெல்லாம் கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை நம்ம ஒரு ஒரு இத்தனை வருஷத்த போராட்டம் ஒரு பெண்ணா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கும் போது நம்ம பல விஷயங்கள் தாண்டி வந்திருப்போம் இல்லையா அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சொசைட்டியில நடக்கிற பல விஷயங்களை நம்ம ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆங்கிள்ல தான் பாக்குறோம் அது வந்து வட வலதா எடதா இல்ல இந்த பார்ட்டியா அந்த பார்ட்டியா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம அதுக்குள்ள போக விரும்ப விருப்பப்படல இன்ஜஸ்டிஸ் எங்க இருந்தாலும் குரல் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு வரலாறு தெரிஞ்சிருக்கும் அது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்தான் பட் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் அதுக்கான சூழல் கூட நமக்கு எல்லாம் இல்ல நாங்கள்லாம் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில அப்படி போற போற போக்கில பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுதான் அப்படிதான் இங்க வந்து நிக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் இப்போ இப்போ சொசைட்டில இருந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நபரா பார்க்கும்போது குழப்பம் தான் இருக்கு யாரு சொல்றது சரி யாரு சொல்றத நம்புறது எல்லா பர்சனாலிட்டிஸும் நம்ம பார்த்து வளர்ந்த மகாத்மா காந்தியில இருந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் வரைக்கும் விமர்சனங்கள் வைக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு விஷயத்த நம்பி நம்ம வளர்ந்து வந்திருப்போம் சடனா அதுக்கு நேர மர கூட இருக்கிறத பசங்களே மகாத்மா காந்தி அவன் இவன் பேசும்போது நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் ஆடி போயிடும் 
இப்போ என்ன நடக்குது ஒரு ஒரு பக்கத்தில் செக்யுலர் ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் இல்லை இட் வாஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனை கான்ஸ்டிடியூஷனை கூட விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் வரும்போது நம்ம ஒரு விஷயம் கிளியராக இருக்கும் நம்ம இதுக்கு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சக மனிதர்கள் மனித நேயம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இந்த ஆங்கிள்லேயே பார்ப்போம் வேறு எதுவுமே பார்க்க கூடாது ஐ திங்க் ஹி ஹாஸ் அட்ரெஸ் தட் பாயிண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ காஸ்ட்ல சிவாகோ பொண்ணா ப்ராபப்ளி தட் இஸ் இஸ் கான்செப்ட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரீசெண்டாக என்னோட படனா ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் கடவுள் புண்ணியத்தில் அரியோ ஓகே பேபி ஐ ஓகே பேபி அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் விஜய் சேதுபதியோட டயலாக் அந்த படத்தோடு கூடிய சீக்கிரம் உங்களை எல்லாம் அழைத்து உங்களுக்கு படம் காமிப்போம்னு நம்புகிறோம் பிஸ்னஸ் விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த படத்தோட ஒரு பிஸ்னஸ் ஷோ இருந்தது படத்தை பார்த்துட்டு அங்கே வந்திருந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் என்ன கம்யூனிஸ்டா கேட்டார் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே கம்யூனிசம் பற்றி எனக்கு அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு குழந்தைய பற்றின கதை இங்கே இங்கேருந்து கம்யூனிசம் வந்ததுன்னா அதுதான்மா நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க கம்யூனிசம் தான் பேசியிருக்கீங்க ஐ சார் எனக்கு அது தெரியாது எனக்கு கம்யூனிசமா இது இது இடது இடது பக்க சிந்தனையா இல்லை வலது பக்க சிந்தனையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் யூனோ அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா மேனிப்புலேட்டட் வீடியோஸ் நான் அண்ணாவோட ஒரு இன்டர்வியூ ரீசெண்டாக எடுத்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதோட பேச்சு போயிட்டு இருக்கு அன்னைக்கு நம்ம பேசின விஷயங்கள இன்னும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணாவோட ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேனை நான் மேக் பண்ணேன் அவங்க ஒரு ஒரு போலீஸ் உயர் அதிகாரி அவங்க வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ அண்ணா பத்தி அவ்வளோ அவ்வளோ அண்ணாவோட பேச்சு திறனை பத்தியும் அண்ணாவோட கொள்கைகளை பத்தியும் அவ்வளோ பெருமையா பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வரும்போது நேச்சுரலி இது ஆப்போசிட் சைடு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எந்த டிஸ்கஷன் வந்தாலும் அந்த வீடியோட போர்ஷனை போட்டு என்ன தாக்குவாங்க இந்த பக்கம் அது பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்படி வரும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து நம்ம பர்சன்ஸையோ ஒரு செக்ஷனையோ டார்கெட் பண்ணாம அந்த ஐடியாலஜிஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சித்தாந்தங்களை மட்டும் நாம டார்கெட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்குள்ள பிரிவினை இருக்காது இது ரெண்டையும் நம்ம பிரிச்சு பார்க்க முடியும் அண்ணாக்கு எனக்கும் ஏதாவது விஷயங்கள்ல maybe uh, difference of opinion irukalam but as a person as a personality i admire him adukku idukku endha sambandham kedaadu illa andha mari dhan pala thalaivargal munnadi irundirukanga inum kurupa solla pona rajaji avargalum periyar avargalum apdi dhan irundanga illa so andha mari avangalku ideology is different ah adukaga na enak different ideology solla varala na or example kaga solla varen so andha mari பர்சனல் அட்டாக்ஸ் இல்லாம ஐடியாலஜியும் சித்தாந்தங்களை மட்டும் நம்ம டார்கெட் பண்ணோம்னா ஐ திங்க் இது இப்ப இருக்கிறது இந்த அண்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அது ஒரு அது ஒரு ரிக்வஸ்டா வைக்கிறேன் ஐ திங்க் பிரஸ்ஸோட சைட்ல இருந்தும் மீடியா சைட்ல இருந்தும் அது ஒரு ரிக்வஸ்டா போனோம் ஆன்டி இந்தியன் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ப்ளூ சட்டை மாறன கூப்பிட்டு நான் சொல்லவே செஞ்சேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் அந்த ஜானர்ல இருக்கிற இன்னொரு படம் நினைக்கிறேன் இதுவும் ஸோ அதுக்கும் ரொம்ப போராட்டம் இருந்தது சென்சர்ஷிப் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த படத்துக்கும் நிச்சயமா அவர் ஒரு ஒரு பாதையை வகுத்து இருக்காருல்ல அவர் எவ்வளோ எங்கெல்லாமோ போயிட்டு அவர் பெர்மிஷன் சென்சர் வாங்கிட்டு வந்தாரு அதே மாதிரி நிச்சயமா உங்களுக்கு அந்த சென்சர் கிடைக்கும்னு நான் நம்புறேன் திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா டாக்டர் அம்பேத்கர் இருக்காங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் நிறுத்திடுறேன் இப்போ அமெரிக்கால அவ்வளோ ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்தது அந்த பிளாக் லைஃப்ஸ் ஆர் பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் எஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் வேர் ஒயிட் விமன் அண்ட் மென் யூனோ தட் வாஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ரொட்டஸ்ட் அங்க இப்போ அந்த ஒரு மியூசியம்க்கு போனோம்னா அங்க ஒரு ஒரு போட்டோ இருந்தது ஒரு கிராக்கடைல் பாண்டு அங்க வந்து முதலைகள் அவ்வளோ பெரிய முதலைகள் இருக்கிற ஒரு பாண்டு எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோகிராஃப் அதுல ஒரு ஆப்பிரிக்கன் பேபிஸ் இந்த தாய் வந்து தாய்ட்டேந்து பறிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய 
குழந்தைய பறிச்சுட்டு நம்ம இந்த மீனுக்கு தூண்டல்ல புழு போட்டு மீனை பிடிப்போம்ல அத மாதிரி இந்த குழந்தைகள் அந்த புழு மாதிரி அந்த பேட்டா யூஸ் பண்றாங்க அந்த க்ரோக்கடைல் அந்த புதருக்குள்ளே இருந்து வெளியில வந்து ஃபுட் அவங்கள போட்டோகிராஃப் பண்ணறதுக்கும் அந்த டூரிசம் அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கும் இந்த குழந்தைகளை ஆப்பிரிக்கன் பேபிஸ பேட்டா யூஸ் பண்ணி அந்த புழையில் அனுப்புவாங்க அந்த அந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அந்த முதல் அந்த குழந்தைய திங்கிறதுக்காக அந்த புதர்ல இருந்து வெளியே வரும் அவ்வளோ அந்நியாயம் நடந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இத வந்து என்னைக்கோ நடந்தது அதனால நம்ம பேசக்கூடாதுன்னா அது எப்படி அந்த அது இந்த வகையில நியாயம் அந்த ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அங்க போய் அந்த மியூசியம்ல அது போட்டிருக்கணும்ல சோ நம்ம அதை பார்க்கும்போது அது நமக்கு புரியறது அந்த வேதனை நமக்கு புரியறது ரீசெண்டா ட்விட்டர்ல யாரோ போட்டிருந்தாங்க ஸ்லேவரி இருந்த காலத்துல இந்த கழிப்படங்கள் இருந்தது இல்லையா அப்பெல்லாம் அந்த குழியில வந்து வாரிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி அந்த கழிப்படத்துக்கு கீழே இருக்கிறது இடத்துல தான் அவங்க வந்து அந்த வாரி போடுவாங்க அந்த கீழே தான் தங்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கூட யாரோ ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளவு வேதனையா இருக்கு நான் சொல்றேன் பல பேர் அவங்களோட ப்ரிவிலேஜஸ் இப்போ உணர்றாங்க அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் எல்லாம் அதை ரொம்ப உணர்றாங்க அத வந்து அது கரெக்டா நம்ம ஒன்று சேர்ந்து இதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் அதுக்கு இடையில அந்த பர்சனல் அட்டாக்ஸ் வரும்போது தான் பிரச்சனை வருது கம்யூனல் ஐயோனா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அட்டாக் பண்ணி அந்த கம்யூனல் அன்ரெஸ்ட் வருது அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கோலை நோக்கி போனோம்னா இன்னும் ஒரு சுகாதாரமான ஒரு நல்ல சொசைட்டிய நம்மளால உருவாக்க முடியும் பல லீடர்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு அண்ணாவ மாதிரி பல லீடர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் லீடர்ஸ் உருவாக்க நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு லீல லீடர் அன்னைக்கு நான் அதை சொன்னப்ப அவர் சொன்னாரு ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு லீடர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு வீட்டுல மட்டும் இல்ல அதுதான் நம்ம ஜாப் இன்னும் அன்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாம நம்ம ஒத்துழைச்சு ஓகே பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸ் பவருக்காக ஃபைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் மேல நமக்கு ஒரு பிக் அப் பர்பஸ் இருக்குல்ல அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த உலகத்தை ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பாஸ் ஆனெல்லாம் பண்ண போறது இல்ல அடுத்த தலைமுறைகள்ட்ட இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷம் எழுபது வருஷம் இல்லைன்னா தொண்ணூறு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு போறோம் பாருங்க அதை பாதுகாப்போட நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும்ல அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போராடணும்னு நான் ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி டீம் தயவு செஞ்சு எடிட்டர் என்னோட ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் சொல்லுங்க அவர் இங்க வந்துட்டுல நினைக்கிறேன் உங்க டீமுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் இந்த அந்த படம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது ஈஸி ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்துட்டு இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ வணக்கம்